ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சமீப காலமாக தமிழகத்தில் குறிப்பாக பெருநகரங்களில் அதுலேயும் குறிப்பாக பார்த்தோம்னா சென்னையில் நடக்கக்கூடிய பல விதமான செயல்பாடு பொதுமக்களுக்கு இடையூறு தரக்கூடிய விஷயங்கள் உரிய நடவடிக்கையின் பேரில் அதாவது வந்து ச அரசாங்கத்தின் அனுமதியின் பேரில் தான் நடக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர் வந்து குழம்பி போயிருக்காங்க முன்னாடிலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் குறிப்பான விஷயம் என்னென்னா தொலைத்தொடர்புக்காக அமைக்கப்படக்கூடிய கோபுரங்கள் வந்து பல இடங்களில் திடீர்னு வந்து அந்த இடத்தினுடைய உரிமையாளருக்கு வந்து ஒரு அதிகமான வாடகை கொடுப்பாங்க அதில் வந்து கோபுரங்கள் அமைப்பாங்க அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது என்ன எதுன்னு பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் சமூக ஆர்வலர்கள் வந்து பல விதமான கருத்துக்கள் பதிவு செஞ்சாங்க அதாவது வந்து இந்த தொலைத்தொடர்புக்காக டவர் அமைக்கிறாங்க இல்லையா அதிலிருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன் வந்து பல விதமான நோய்களை பல விதமான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதுக்கு நமக்கு வெளிரங்கத்தில் உடனடியாக தெரியலங்கிறதுனால அதை மக்கள் வந்து உற்று நோக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படலை ஆனால் காலப்போக்கில் அதனுடைய அதனுடைய வெளிப்பாடு நமக்கு தெரிய தான் செஞ்சிச்சு என்ன அப்படின்னா உயிரினங்கள் பல உயிரினங்கள் அழிஞ்சு போச்சு பல உயிரினங்கள் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ ஆதாரபூர்வமாக பார்த்து கொண்டிருக்கோம் அதை தொடர்ந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜியோ அதே போல் வந்து அக்சன்ட் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சம்மந்தமே இல்லாமல் பல இடங்களில் வந்து குழி தோண்டி வைக்கிறாங்க அந்த இடத்துல வந்து உயர் பதிக்கிறேன் கேபிள் பதிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தோன்றாங்க அந்த கோ அந்த குழிகள்லாம் முறையாக மூடுறதில்ல அவங்க பள்ளம் தோண்டக்கூடிய நேரத்தில் தொலைத்தொடர்பு சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடியது மின்கம்பிகள் அதே போல் வந்து குடிநீர் வாரியம் சம்மந்தப்பட்டது பாதாள சாக்கடை அப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் பழுதடைஞ்சிருது அதெல்லாம் முறையாக சரி செய்யறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இல்லாமல் அந்த மாதிரி தோண்டி வைக்கக்கூடிய குழிக்கு வந்து முறையான ஒரு இன்டிமேட் பண்ணுறது இந்த இடத்துல பள்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லை அதனால் மக்கள்லாம் ரொம்ப ஆபத்தான சூழ்நிலையில் வந்து பயணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் வந்து தங்களோட கருத்தை பதிவு செய்கிறாங்க அதுக்கு மேலே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மின் கம்பங்கள் போல் கம்பங்கள் பதிக்கிறாங்க அதுவும் காங்கிரீட் போட்டு கம்பங்கள் பதிக்கிறாங்க அது உரிய அளவில் வந்து அதுக்குண்டான முறையான அனுமதி வாங்கினாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அதுக்குண்டான முறையான பதில் தெரியல அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க ஏன் அப்படின்னா இந்தியாவிலே வேறு எந்த நகரத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு எம்ஜிஆர் கருணாநிதி மற்றும் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆட்சி காலங்களிலேயே நகரத்தை அழகு செய்யும் முயற்சியில் மிகவும் திட்டமிடப்பட்ட முறையில் நல்ல முறையில் செயல்பட்டு மேலும் மக்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய மின் கம்பங்கள் கம்பிகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி பூமிக்குள்ளார பதிச்சு கேபிள் மூலியமா எந்த ஆபத்தும் இல்லாத முறையில் சிறப்பான முறையில் அதை செஞ்சு முடிச்சாங்க இப்படி அரசு தரப்பில் ஓடி ஓடி உழைச்சி கண்ணுக்கு தெரியாத கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய மின்கம்பிகள்லாம் எல்லாம் மண்ணுக்குள்ளாத புதைச்சி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு முடிக்கப்பட்ட இந்த நிலையில இந்த வேலை பார்த்தீங்கன்னா பல வருடங்களாக மு தொடர்ந்து செஞ்சு இப்போ தான் வந்து எல்லாம் பக்காவாக மு எல்லாம் நல்லபடியாக முடிச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பார்த்தா கடந்த ஆறு மாத காலங்களாக பார்த்தீங்கன்னா சென்னை நகரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா புரியாத அளவுக்கு லட்சக்கணக்கான மின்கம்பங்களை போல் அதாவது வந்து க இரும்பு கம்ப கம்பங்கள் வந்து காங்கிரீட் போட்டு பல இடங்களில் காங்கிரீட் கலவை போட்டு பல இடங்களில் வந்து பதிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது டவர் போல் இந்த இது வந்து ஒவ்வொரு தெருவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முதல் இருபது கம்பங்கள் வரைக்கும் இருக்குது போஸ்ட் கம்பங்கள் மாதிரி சைடில் அப்படியே ஓரத்தில் அப்படியே போ பதிச்சு வச்சுருக்காங்க இது வந்து அதில் வந்து தடிமனான ஒயர்கள் அதாவது மொத்தம் ஒயர்கள் வந்து இழுத்து செல்லப்படும் கேபிள் ஒயர் மாதிரி வந்து அதில் வந்து இழுக்கிறாங்க இது வந்து அரசாங்கம் திட்டம் சார்ந்த வேலையா அல்லது வந்து இதுக்கு யார் அனுமதி கொடுத்தா இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் அந்த அந்த வேலை செய்யக்கூடியவங்களோ அல்லது அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அரசு அதிகாரிகளிட்ட இருந்தோ முறையான பதில் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுடைய கருத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கு ஆனால் இது மின் இது மின்சாரத்துறை சார்ந்த வேலையோ அல்லது வந்து அப்படின்னு சொல்லி பொதுமக்கள் வந்து இது என்ன வேலை செய்ய தெரியாம ஒரு குழப்பத்திலே இருக்காங்க இது மின் கம்பமும் கிடையாது டெலிஃபோன் விஷயமும் கிடையாது ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க தனியார் வசமாக செய்ய செய்யக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ காலப்போக்கில் புரிஞ்சதுனால இதுக்கு வந்து உரையான அதாவது அனுமதி வாங்கியிருக்காங்களா ஏன்னா பல இடங்களில் அவங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் கம்பங்களை நட்டு கொண்டே போயிட்டு இருக்கிறாங்க இதனால் பல விபத்துகள் ஏற்படுது பல ஆபத்துகள் ஏற்படுது அதுக்காக தோண்டப்படக்கூடிய குழி அந்த விஷயங்கள்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்நெட் சேவைக்காக வழங்க தனி நபர் சொந்தமான அதாவது நிறுவனங்கள் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் வந்து இந்த விஷயம் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இப்போ சமூக ஆர்வலுக்கு தெரிய வந்திருக்குங்க இப்போ பொதுமக்கள் சமூக ஆர்வலரோட கேள்வி என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு தெருவுக்கு எத்தனை நடணும் அல்லது ஒரு ஒரு அந்த கம்பங்கள் ஒரு கம்பத்துக்கும் இன்னொரு கம்பத்துக்கும் எவ்வளோ இடைவெளி வைக்கணும் இந்த கம்பங்கள் மக்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் தரக்கூடிய விஷயமாக இருந்து கொண்டிருக்கு இதனால் என்ன பயன் அரசு இதுக்கு இதுக்கு வந்து இதுக்குண்டான
மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களுக்கு அதாவது பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களோட கருத்தாக இருந்து கொண்டு இருக்குங்க ஏன் அப்படின்னா இது செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் அதை அதுக்கப்புறம் அதனுடைய நல்லது கெட்ட விஷயங்களை வந்து மக்கள்கிட்ட கேட்டோ அல்லது செஞ்சோ ஃபீட்பேக் சொன்னோம் அப்படின்னா அதில் எந்த பயனும் பெறப்படுவது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா சமீப காலமாக பார்த்திங்கன்னா பல இடங்களில் வந்து ஜியோ ஜியோ வந்து தங்களுடைய அந்த கேபிள் பதிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன் வே வாருக்கும் அந்த இடத்துல க பள்ளம் தோண்டி வச்சுட்டு வார கணக்கில் அப்படியே பள்ளமாக இருக்கும் மக்கள் வந்து ரொம்பவே அது போக்குவரத்துக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க அப்படிங்கிற தகவல்லாம் சமூக வலைதளங்களில் நிறைய இடங்களில் பதிவு பதிவு செய்யப்பட்டுச்சு ஆனால் இது வந்து மாநகராட்சி அது மாதிரி அந்த அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அரசு சார்ந்த அதிகாரிகள் வந்து அதுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அவங்க வந்து அனுமதி வாங்கின அடிப்படையில் தான் அந்த செயல்பாடுகள் செஞ்சு கொண்டிருக்காங்களா இது மக்களுக்கு பிரயோஜனம் தரக்கூடிய ஒரு செயல்பாடா அப்படிங்கிறத இப்போ உடனடியாக பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது சமூக ஆர்வ ஆர்வலர்களுடைய கருத்தாக இருந்து கொண்டிருக்குங்க ஏன் அப்படின்னா தும்ப விட்டுட்டு வாழை பிடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து கடந்த காலத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கு அது மாதிரி நடந்துருச்சு அப்படின்னா பொதுமக்களுக்கு இது பெரிய ஒரு ஒரு ஆபத்தான முறையாக முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்குங்க சென்னை குடியிருப்பு வாசிகளுடைய புதிய கேள்வி என்ன அப்படின்னா இது வந்து மாநகராட்சி கமிஷன் மட்டும் அதிகாரிகளோட கவனத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயந்தானா அப்படி அவங்களோட அனுமதி பெற்று இந்த கம்பங்கள் நடப்படுறதுனா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு விதமான உயரத்தில் கம்பம் நடுறாங்களே அது எப்படி அளவு அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே போல் வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது ஒரு சில இடத்துல அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் மாறி மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் விவரங்கள் விவரங்கள் தெரியாமல் இருக்குது அதனால் வந்து இதில் அரசு உடனடியாக தலையிட்டு இதுக்குண்டான உரிய தீர்வு மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுடைய கருத்தாகவும் அவங்களுடைய பதிவாக இருந்து கொண்டிருக்குங்க இது சார்ந்த உங்களுடைய மேலான நல்ல கருத்துக்களை கமாண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த தகவல் சார்ந்த உங்களுக்கு தெரிஞ்ச புதிய தகவல்களையும் கமாண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் புதிய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை தொடர்ந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவேன் கூடவே மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அரசு சார்ந்த எந்த திட்டங்கள் வந்தாலும் அது பொதுமக்களை மகிழ்ச்சிகரமாக வாழ்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கணுமே தவிர வேறு எதுவும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லோருடைய கருத்தாக இருந்து கொண்டிருக்குங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்